wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke okay. Alhamdulillah anak-anakku bertemu lagi dengan ibu ya Di sini kita akan membahas materi matematika mengenai diagram batang dan diagram garis Sebelum kita membahas pembelajaran pada hari ini Marilah kita bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Amin Ya anak-anakku di sini kita akan membahas mengenai diagram batang Diagram batang ada sumbu tegak dan sumbu mendatar ya nak. Nah di sini sumbu mendatar berisi tentang keterangan tahun dan pada sumbu tegak berisi mengenai hasil panen ya dalam ujung apa dalam top ya. Di, dari data <tuh> diagram ini dapat kita simpulkan ya nak. Coba kalian amati pada tahun 2011 berapa banyak hasil panen? Ya betul, ini ada 12, 12 ton ya Di tahun 2012 hasil panennya itu mencapai 6 ton Dan di, hasil, di tahun 2013 hasil panennya mencapai 10 ton Di tahun 2014 hasil panennya adalah 16 ton ya Hasil panen terbanyak itu terjadi pada tahun 2014 Nah, data di tahun 2015 itu hasil panennya mencapai 4 ton. Nah, di tahun 2016 hasil panennya mencapai 10 ton. Nah, tahun yang sama itu terjadi, hasil panen terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2016, yaitu banyaknya itu 10 ton ya. Hasil panen paling banyak terjadi pada tahun berapa? Kita bisa melihat ya, nah hasil panen ini terjadi paling banyak itu 16 ton di tahun 2014. Kalian tulis di sini 2014. Nah, yang pertanyaan yang kedua, hasil panen padi pada tahun 2012 sebesar berapa ton? Kita lihat tahun 2012. Nah, di sini kan tahun 2012 hasil panennya ialah mencapai 6 ton. Yang ketiga, hasil panen padi sebesar 10 ton terjadi pada tahun kita lihat lagi. Hasil panen yang e, mengalami peningkatan mencapai 10 ton itu terjadi pada tahun berapa? Kita lihat ini kan 10. Oh, ini terjadinya di tahun 2013. Dan tahun berapa lagi? Oh, di sini tahun 2016. Maka hasil panen padi sebesar 10 ton terjadi pada tahun 2013 dan 2016 ya. Selanjutnya, total hasil panen padi dari tahun 2011 sampai tahun 2016 adalah berapa ton? Maka kita jumlahkan ya, nah, tahun 2011 itu mencapai 12 ton ya. 12 ton Ditambah 2012 itu 6 ton Ditambah lagi 2013 10 ton 2014 16 ton Nah tahun 2015 4 ton Terakhir adalah tahun 2016 10 ton kita jumlahkan berapa hasilnya 12 ditambah 6 Hasilnya adalah 18 18 ditambah 10 18 tambah 10 28 28 ditambah 16 Hasilnya adalah 44 44 ditambah 4 Hasilnya adalah 48 48 ditambah 10 Hasilnya adalah 58 ton ya. Maka total hasil panen dari tahun 2011 sampai tahun 2016 adalah 58 ton ya. Nah, ini materi mengenai diagram batang ya. Kalian menyimak diagramnya dulu baru menyelesaikan soalnya lebih teliti ya. Nah, ya. Ya, anak-anakku kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai diagram garis. Nah, 
di sini ada data pengunjung perpustakaan dalam bentuk diagram garis ya. Sumbu tegak dan sumbu mendatar ya. Di sumbu mendatar berisi keterangan tentang hari. Pada sumbu tegak ini jumlahnya ya, jumlah pengunjungnya ya. Nah, di sini dapat kita kalian amati dulu ya. Nah, pada hari Senin jumlah pengunjungnya itu mencapai 130 orang ya, hari Senin. Hari Selasa jumlah pengunjungnya ada 70 orang. Dan di hari Rabu jumlah pengunjungnya 90 orang. Di hari Kamis jumlah pengunjungnya ada 70 orang. Hari Selasa dan Kamis jumlah pengunjungnya sama ya. Nah di hari Jumat jumlah pengunjungnya mencapai 110 orang. Sedangkan di hari Sabtu jumlah pengunjungnya terdapat 120 orang. Nah di sini kita akan menyelesaikan soal ya nak kita simak ya nak soalnya di sini ya anak-anak pengunjung perpustakaan sebagai berikut soal yang pertama pengunjung pada hari Kamis sebanyak kita lihat hari Kamis hari Kamis ini pengunjungnya sebanyak berapa 70 orang ya ada 70 orang nah soal yang kedua pengunjung yang paling banyak adalah pada hari apa? Di sini lihat yang paling banyak terjadi itu di hari Senin. Total pengunjungnya mencapai 130 orang, ya. Paling banyak terjadi pada hari Senin. Nah, jumlah pengunjung pada hari Jumat dan Sabtu. Kita lihat Jumat dan Sabtu jumlah pengunjungnya ada berapa ya? Nah, di sini di hari Jumat Pengunjungnya itu mencapai 110 orang ya di sini catat ya 110 orang ditambah hari Sabtu hari Sabtu itu 120 120 orang ya jadi kita jumlahkan di pengunjung hari Jumat dan hari Sabtu 110 ditambah 120 maka hasilnya adalah 230 orang ya nah pengunjung pada hari titik-titik sebanyak 90 orang kita lihat pengunjung yang terdapat 90 orang itu terjadi pada hari apa nah 90 orang terjadi pada hari Rabu ya Ini pembahasan materi mengenai diagram garis ya. Sebelumnya ibu sudah menjelaskan materi tentang diagram batang ya anak-anak. E, itu saja materi matematika pada hari ini mengenai diagram garis dan diagram batang. Alia lanjut mengerjakan LKPD-nya ya nak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.